ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റഡി വിത്ത് മീ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബെയിൽമെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്ലറ്റ് സോ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് കരുതുന്നു സോ എല്ലാവരും ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം കേട്ടോ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായാൽ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ ഹായ് എവരി ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബെയിൽമെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്ലറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വോട്ട് യു മീൻ ബൈ ബെയിൽമെൻറ്റ് ആൻഡ് വോട്ട് യു മീൻ ബൈ ബ്ലറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു ഡ്യൂട്ടീസും നോക്കിയിരുന്നു അല്ലേ ഇനി ഡിഫറൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് പർപ്പസ് പർപ്പസിൻ്റെ ബേസിസിൽ ബെയിൽമെൻറ്റിൽ എന്താ പറയണേ നോക്കാം ദ ബെയിൽമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഫോർ എനി പർപ്പസ് സച്ച് ആസ് സേഫ് കസ്റ്റഡി റിപ്പയർ യൂസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എക്സെട്രാ ബെയിൽമെൻറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് പർപ്പസിന് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കുറേ എക്സാമ്പിളുകൾ ബെയിൽമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു സ്റ്റിച്ചിങ് പർപ്പസ് ആണ് അല്ലേ ഇനി വേണമെങ്കിൽ റിപ്പയറിന് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗോൾഡ് റിങ് വേറെ ആളെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കാം സേഫ് കസ്റ്റഡി അല്ലേ അപ്പോൾ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെയിൽമെൻറ്റിന് ഡിഫറെൻ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസ് ആവാം പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ പ്ലഡ് മെയിൻലി ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ഓക്കെ ദ പ്ലഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓൺലി ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ഒരു സ്പെസിഫിക് പർപ്പസിനാണ് പ്ലഡ്ജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെപ്റ്റിൻ്റെ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു കടം വന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോമിസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് പെർഫോം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിനായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ബെയിൽമെൻറ്റിന് നമുക്ക് പല പർപ്പസും ആകാം ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസ് നോക്കാം കേട്ടോ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് റൈറ്റ് ടു യൂസ് ബെയിലി ക്യാൻ യൂസ് ദ ഗുഡ്സ് പ്ലഡ്ജ്ഡ് ആസ് പെർ ദ ടേംസ് ഓഫ് ബെയിൽമെൻറ്റ് ബെയിൽമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ബെയിൽമെൻറ്റിൽ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ബെയിലിക്ക് ആ ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ പ്ലഡ്ജിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു അവകാശം കിട്ടുന്നില്ല പോണി കനോട്ട് യൂസ് ദ ഗുഡ്സ് പ്ലഡ്ജ്ഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വസ്തു കൊണ്ട് ബാങ്കിൽ പണയം വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ വസ്തു ഒരിക്കലും ബാങ്കുകാർക്കെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ പോണിക്ക് ഒരിക്കലും പ്ലഡ് ചെയ്ത വസ്തു യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് അവിടെ ഇല്ല അതാണ് സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് റൈറ്റ് ടു സെൽ ബെയിലിക്ക് സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ബെയിലിക്ക് സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ യൂഷ്വലി ബെയിലിക്ക് സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ സോ അത് തന്നെയാണ് ബെയിൽമെൻറ്റിലെ തേർഡ് പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ബെയിലി ക്യാൻ എയ്തർ റീട്ടെയിൻ ദ ഗുഡ്സ് ഓർ സ്യൂ ദ ബെയിലർ ഫോർ ഹിസ് ട്യൂസ് ബട്ട് ഹി ക്യാൻ നോട്ട് സെൽ ഇറ്റ് ബെയിലിക്ക് ഒരിക്കലും ആ പ്രൊഡക്റ്റ് സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അയാൾക്ക് ബെയിലർക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ പ്ലഡ്ജിലാണെങ്കിലോ പ്ലഡ്ജിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്യൂ ചെയ്യാം സോറി സ്യൂ ചെയ്യാം എന്നല്ല പ്ലഡ്ജിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് സെൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഗിവിങ് എ പ്രോപ്പർ നോട്ടീസ് ടു ദി പോണർ പോണർക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പ്ലഡ്ജിക്ക് ആ വസ്തു എന്ത് ചെയ്യാം സെല്ല് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് തേർഡ് പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നത് സോ നമുക്കിനി ഫോർത്ത് പോയിന്റ് നോക്കാം റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ബെയിലി ഗെറ്റ്സ് ഓൺലി ദ പൊസഷൻ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ബെയിൽഡ് ബെയിലിക്ക് എപ്പോഴും ആ ഗുഡ്സ് കൈവശം വെക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷേ പ്ലഡ്ജിലാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പ്ലഡ്ജി ഓർ പോണി എക്വയർ എ സ്പെഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദ ഗുഡ്സ് പ്ലഡ്ജ്ഡ് ആ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്ത വസ്തുവിന്മേൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റൈറ്റും കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് കൈവശം വയ്ക്കാം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോണിക്ക് അത് സെൽ ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ റൈറ്റ്സും കൂടെ അവിടെ ആർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പോണിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിഡറേഷൻ